semifinal da Copa Lagoas para você curtir com a gente com exclusividade. E é claro, toda emoção aqui na tela da FAF TV. Aproveite, se inscreve no nosso canal, vai interagindo e mandando suas mensagens. Na beira do gramado, trazendo as primeiras informações, o nosso repórter PL, muita gente. Vem escalado com o número 1, Iron 32, Lima, 4, Alex, 13, Marabá, 33, G. Anderson, 15, Ramon, 8, Felipe, 12, Matheus Sabiá, que foi destaque no jogo passado. Com a 11 tem o Rodrigo Mucuri, 9, Palácios, e fechando o ataque, 31, Ciel, técnico, Alisson Dantes. Está escalado aí o Verdão da Zona da Mata, que daqui a pouquinho o Paulo Lira vai trazer para vocês ali o Alisson Dantes e o técnico Christian de Souza também para bater um papo com a gente. Na tela para vocês agora a escalação do CSA. Vem com esse time aí. Número 1, um, Fernando Castro. 2, Lucas Marques. 3, Almir Luão, Luan. 4, Eduardo Biasos. 5, Marlon. 6, Eric. 7, Wellington Carvalho. 8, Juninho Valoura. 9, Tiago Marques. 10, Gustavo Xuxa. 11, Marquinhos. Técnico Cristian de Souza. Arbitragem do jogo, para você curtir com a gente. Arbitragem experiente, CBF. Na tela para você curtir com a gente. O árbitro é o Márcio dos Santos, assistente número 1, um, Maxwell Rocha Silva, assistente número 2, Aldrin Ferri Costa e o quarto árbitro, João Paulo Nascimento. Na beira do gramado, trazendo as informações agora do técnico do Muricy Alisson Dando. Você na tela da FAP TV. Autoriza o árbitro. Vamos para os primeiros 45 minutos desse primeiro tempo aqui na cidade de Murici, no estádio José Gomes da Costa. A posse de bola é do azulão do CSA. Sai trabalhando aqui na direita com a Almílula. Chega pressionando o Palácios. O CSA vai trabalhando no setor defensivo. Virando essa bola lá no lado esquerdo. O camisa 7, Wellington Carvalho. Movimentação na área do Murici. Tato e tá ali o Thiago Marques. O PL trazendo pra gente, né? Os dados, os números desses confrontos que tem CSA e Murici, Murici e CSA. Vem para a cobrança de escanteio, atenta ali a defesa do Murici. Vem bola fechada na área, olha o toque! Gol! Do CSA! No levantamento, bola na área! Subiu mais que todo mundo! Almi! No toque de cabeça! Para o fundo do gol! 1 a 0 para o azulão! Incendeu o José Gomes da Costa! Na cobrança de escanteio! No desvio! Almi Luan! Manda para o fundo do gol, Felipe! Jogada muito bem trabalhada, né? A gente percebe a antecipação do Almir Luan, há na minha opinião também um, um, uma certa é, conivência do, do lateral esquerdo Jean Anderson, né, que não sobe, né? o Almir Luan foi soberano sobre ele e faz a... Ah, que é bom, incendeia, que bolão, olha o CSA chegando mais um, bola na área, quem sabe Marquinhos para fazer, perdeu o time, queria o pênalti, Iron para salvar o Murici, já acelera o Iron, chega firme na marcação Almir Luan, é jogo grande, meus amigos. Vale decisão. <risos> Olha o lance aí do Marquinhos. Ele perdeu um pouquinho do time. Chegou na dividida ali. Limpo o Marabá, hein? Pela imagem que a gente tem. Você viu no detalhe aí no replay. Tá com Recupera o CSA. Tenta sair o Marquinhos. Ele domina. Dupla marcação pra cima dele. Recupera o Moraes. Vai no gás. Vem na vontade. Se não vai no tático, mas vai na vontade. É o que tá fazendo ali o Moraes. Rodrigo Mucuri faz o giro, sai da falta ali do Xuxa, encurta na marcação, Ramon ficou pelo caminho e olha o azulão, vai chegando o Thiago Max, abriu a passada, bateu pro gol, pegou muito mal o Thiago. E o Max aqui, Felipe, mas tudo legal, e mandou seguir o lance o árbitro Márcio. Tudo legal, Ramon caiu, perdeu, mas perdeu limpo, né? na disputa limpa, Thiago Max levando vantagem, né? vamos dizer. Fez o passe, bola longa pro Lima, chega na dividida aqui com o Eric. O Eric estava preciso do lance, bem de Já virou a opção o Moraes. Tenta jogar na área, buscando o Tadeu na dividida. Olha a sobra com o Palácios! Defende o Fernando! Teve o um encontro, você vai curtir com a gente no replay? Entendeu nada? Mas olha no detalhe aí, no show de imagens, na tela, para você curtir. Olha o Palácio com, com o Lucas. E na dividida, ali tudo legal, né, Felipe? É, foi, não foi nenhuma dividida, né? Me pareceu uma falta. Falta, acelera o centroavante do azulão, vem pro X1, pra cima do Marabá, olha o Thiago, vai pra diária, quem sabe pra fazer! Gol! Do CSA! Não para! E finaliza pro fundo do gol! Dois pro azul! 
Paulão, zero pro Murici Felipe. Jogadaça, né? E aí todo o mérito do gol, da construção, da inteligência, da habilidade, né? E, e da explosão do Thiago Marques. Né? Ele apertou o R1, como você disse, ele apertou o quadrado X, que fingiu que ia chutar e cortou para o outro lado, tirando o Marabá é, da jogada, um golaço. Né? Não há outra palavra para definir esse gol, um gol importantíssimo, deixa o CSA muito, mas muito próximo dessa vaga na final. Penedo está em festa também, porque praticamente indo para a Série D. É um gol impactante, porque o Thiago Marques, quando veio para o CSA, ele veio para ser opção. E ele tem se colocado e se mostrado ser a principal referência do, do time azulino nesse momento. Golaço e o CSA muito merecido, um contra-ataque muito bem por conseguiu fazer isso. Eu acho que falta esse detalhe para o time Muricy, já que não consegue chegar até o último terço, chuta de longe. Pode ser uma alternativa. Olha o Marquinhos, ele domina, fica de frente, tem a passagem do Lucas, encarou o Eric, jogou na área, quem sabe pra pintar mais um, olha o gol! Gol! Do CSA! Faz a festa, Juninho Valora! Ele capricha, ele grava, faz o terceiro no José Gomes da Costa! Juninho Valora pro fundo do gol 3 pro CSA, 0 pro Murici Felipe o contra-ataque de manual mais uma vez né? bola de pé em pé e aí olha como a entrada da área tá livre e o Juninho Valora bate muito bem tanto de direita como de esquerda e fez um gol que coroa, inclusive, a atuação dele no jogo de hoje. Golaço da equipe do, do, do time do CSA e é um gol que causa também um impacto, além do 3 a 0 praticamente definido, meio que expulsa o torcedor do Murici, que perdeu completamente a esperança no time e como a gente acompanhou na tela da FAF TV, Tá saindo né, do campo, né? Enfim, é, em forma de protesto, né? A torcida do Murici vai deixando o estádio mais cedo, mas de fato, né? É, o time do Murici hoje está irreconhecível e o CSA faz uma partida praticamente perfeita, Léo. Valora! Olha o Valora, acelerou, o ataque é bom, coloca na frente, vem para cima no X1, vai tentar a finalização! Pegou muito mal na bola ali. O Miquel se precipitou um pouquinho, menino. Valor, Felipe. Jogou muito, né? Não à toa que vai receber daqui em instantes o troféu Aso Benefício. No momento em que apita a final do jogo, o Márcio dos Santos. Vitória do Azulão para cima do Murici, 3 a 0 fora de casa. E vai fazer a grande final contra o Penedês. O primeiro jogo será no Repelé, o segundo jogo lá no Alfredo Lee, que vai estar tá lotado aquela festa de sempre com o Jacaré, aquela.